படத்தை தாண்டி ஒரே ஒரு கேள்வி கொண்டு கேட்கணும்னு நினைச்சேன் சமீபத்தில் ரொம்ப வருத்தமான விஷயம் வந்து நம்ம மயில்சாமி இழப்பு அவரை பற்றி கேட்க கேட்க ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது ஒரு லட்சம் ரூபா சம்பாதிச்சேன்னா ரெண்டாயிரம் வீட்டுக்கு போகிறோம் மொத்தம் எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு போயிருவார் பார்க்கலாம் ஒரு லட்சம் கொடுத்துட்டு போயிருவார் நீ பார்த்துருக்கீங்களா நிஜமாவே அது நான் ஃபஸ்ட்டு பழக்கம் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஊட்டியில் ஒரு படம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அவ்வளோ வேண்டாமான ஒரு படம் அவ்வளோ பழக்கம் இருக்கும் யாருன்னே தெரியாதுங்க எல்லாத்துக்கும் வந்து கை காசை போட்டு இது பண்ணிட்டு ஃபுல்லத்துக்கு கொடுத்துருவார் அது பண்ணிடுவார் அப்புறம் நாலு அஞ்சு சார் ஒரு ஆயிரம் வந்து கொடுங்க நான் பேமெண்ட் வந்து தரேன் அப்படின்னு அந்த ஆயிரம் ரூபா எதுக்குன்னா மற்றவங்க செலவு பண்ணுறதை கேட்பார் தனக்காக ஒரு ரூபா கேட்க மாட்டேன் அதை அந்த ஃபோட்டோ பார்த்தீங்களா இது இதில் ஆன்லைனில் பார்த்தேன் அது ஹியூமனி சார் ட்ரம்ஸ் வச்சுருக்கிறதால அப்படியே அது அது ஒரு இல்லை சாய்ச்சிட்டு அப்படியே ஒரு மாதிரி ஐ எம் ரெடி டு கம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து அவரோட ஃபீல் வந்து இல்லை யார் ஹீரோ யார் வில்லை அப்படிங்கிறது பெரிய சந்தேகம் ஒரு ஆங்கிளில் வச்சு பார்த்தா ரெண்டு பேர் ஹீரோ மாதிரி இருக்குது ஒரு ஆங்கிளில் வச்சா ரெண்டு பேர் வில்லன் மாதிரி இந்த படத்தில் வில்லன் யார் சொன்னால் அது சுச்சுவேஷன் தான் சொல்லுவோம் ஒவ்வொருத்தருக்கு நடக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் வில்லன் இருக்கும் இப்போ எனக்கு வந்து அது வேற இவங்க ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க எனக்கு ஏதாச்சும் கொஞ்சம் பதட்டமாக இருந்தால் கொஞ்சம் டவுட்டாக இருந்தாங்கன்னா இவங்களே வந்து கோஆப்ரேட் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணி பேசி அது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் ஆக்கி அதுக்கப்புறம் சீன் சீன் ஷூட் பண்ணும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது மாதிரி ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு போய் குளித்தோம்னா அப்படியே வந்து அந்த ஒயிட் கலர் டெயில்ஸ் எல்லாம் மஞ்சள் கலராக வரும் அந்த மூக்கெல்லாம் க்ளீன் பண்ணும்போது இவ்வளோ மண்ணும் வரும் ஸோ அப்படியே இருந்துட்டோம் கிட்டத்தட்ட செருப்பு போடாமல் இவங்கெல்லாம் எத்தனை வாட்டி காலில் தோலெல்லாம் பிச்சுக்கிட்டு வரும் பட் ஆனால் இவ்வளோ ராவாக இருக்கும்ன்ற நான் எதிர்பார்க்கல இவ்வளோ ஒரு ரியலிஸ்டிக்கான ஒரு இதாக இருக்கும் எதிர்பார்க்கல பட் ஏன்னா அதுதான் இருந்த அது அதான் டைரக்டர்களோட கால் என்று இட் ஷுட் பி ரியலிஸ்டிக் பண்ணும்போது பிருந்தா மாஸ்டர் பற்றி சொல்லுவாங்க மாஸ்டர் வெரி ஸ்வீட் வெரி ஒர்க் ஆலிக் டெடிகேஷன் வெரி டெடிகேட்டட் காலை ஏழு மணிக்கு ஃபஸ்ட் ஷாட் வச்சுருவாங்க ஒவ்வொரு <laughs> 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 அந்த சுச்சுவேஷன்லேருந்து மீறி எப்படி வராங்க அவங்கன்றது சமீபத்தில் இந்த ராவான திரைப்படங்களை கொஞ்சம் அதிகம் மிஸ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு உணர்வு இருக்குது அதை பிருந்தா மாஸ்டர் மூலிமா ஹிருது சிம்மானனுடைய அடிப்படை வெளியே வரும்போது இன்னும் மகிழ்ச்சி ஏவா நம்ம படத்தை தாண்டி ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் கேட்கணும்னு நினச்சேன் ரொம்ப வருத்தமான விஷயம் வந்து நம்ம மயில்சாமி அண்ணனுடைய அந்த இழப்பு எங்களுமே கூட பேசியிருந்தீங்க அவரை பற்றி கேட்க கேட்க ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது ஒரு லட்சம் ரூபா சம்பாதிச்சேன்னா ரெண்டாயிரம் வீட்டு எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு போயிருவார் பார்க்கலாம் ஒரு லட்சம் கொடுத்துட்டு போயிருவார் இப்போ பார்த்துருக்கீங்களா நிஜமாவே அது நிஜம் நான் இப்போ கூட வேறு ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லிட்டு இருந்தேன் நான் நான் ஃபஸ்ட்டு பழக்கம் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஊட்டியில் ஒரு படம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அவ்வளோ வேண்டாமான ஒரு படம் அவ்வளோ பழக்கம் அவர் எனக்கு கொஞ்சம் அந்த ஃபுட்டு செட் ஆகல ஆனால் அவர் வந்து அவரே கறி வாங்குவார் சிக்கன் எடுத்துருவார் உப்பு கறி ஒன்று போட்டுருவார் கீரை இது வரைக்கும் நான் அவர் அந்த கீரை இது வரைக்கும் நான் எங்கேயுமே அந்த அந்த கீரை அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக சாப்பிட்டதில்லை இந்த மாதிரி லைஃப் டைமில் ஒரு கீரை ஒன்று ஒன்று கடைஞ்ச கீரை ஒன்று பண்ணி கொடுத்தாரு மூணு நாள் எல்லா எல்லாம் பார்த்துக்குறேன் சாப்பிட்றீங்க என்ன சாப்பிட்றீங்க நீங்கள் சாப்பிட்ற வாங்க வாங்க யாருன்னே தெரியாதுங்க எல்லாத்துக்கும் வந்து கை காசை போட்டு இது பண்ணிட்டு ஃபுல்லத்துக்கு கொடுத்துருவார் அதாவது பண்ணிடுவார் அப்புறம் நாலு நாள் ஆ சார் ஒரு ஆயிரம் வந்து கொடுங்க நான் பேமெண்ட் வந்து தரேன் அப்படின்னு அந்த ஆயிரம் எதுக்குன்னா மற்றவங்க செலவு பண்ணுறதை கேட்பார் தனக்காக ஒரு ரூபா கேட்க மாட்டார் ஸோ அப்போ தான் எனக்கு அவர் வந்து ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சது நான் வந்து அப்புறம் வந்து மனசார அண்ணன்னு கூப்பிட ஆரம்பித்தேன் ஒரு ஒரு ட்ராவல் பண்ணேன் இப்படி மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி அவர் ஃபோனில் பேசுவோம் இந்த மாதிரிலாம் இருந்தது பட் இவ்வளோ சீக்கிரமாக அவர் போயிருக்க வேண்டாம் ரொம்ப வருத்தம் நிச்சயமான நீ அந்த ருத்ராட்சம்லாம் போட்டதை பார்த்து தான் நான் வந்து ரஜினி சார் சொன்ன அந்த வார்த்தை அவர் இறப்பு வந்து சிவனே வந்து அவருக்கு வந்து அந்த ஃபோட்டோ பார்த்தீங்களா அது நான் இதில் ஆன்லைனில் பார்த்தேன் அது சிவனி சார் ட்ரம்ஸ் வச்சுருக்கும்போதால அப்படியே அது அது ஒரு இல்லை சாய்ச்சிட்டு அப்படியே ஒரு மாதிரி ஐ எம் ரெடி டு கம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது அவரோட ஃபீல் வந்து நான் அர்ப்பணிக்கிறேன் உங்களுக்கு அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது அந்த ஃபீல் எல்லாம் வந்து என்ன இவ்வளோ ப்ளசண்ட்டாக இருக்கார் அந்த இது பார்க்கும்போது வெரி சார் நிச்சயமாக அது ஒரு இறுதி ஊர்வலத்துக்கு வந்து நின்ன மனிதர்கள் மனோபலா சார் க
ஒரு திரையரங்கு வந்தாலே ரசிகர்கள் மத்தியில் ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு பார்த்துருவோம் அண்ணன் சொல்லவே வேணாம் அது அந்த கெட்டப்பை பார்க்கும்போதே எங்களுக்கு பல நினைவுகள் வந்து எண்ண ஓட்டங்களில் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது இவங்களுக்கு மத்தியில் நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்ப அந்த சிரமம் முடியுது கோஆக்டர்ஸ் பெரிய பெர்ஃபார்மன்ஸ்னால் அந்த கிவ் அண்ட் டேக் எனர்ஜி இருக்கும் அவங்க அவங்களோட ஆக்ஷன் பார்த்து நமக்கு ரியாக்ட் பண்ண அந்த லெவல் இருக்கும் அப்போ எனக்கு வந்து அது வேறு இவங்க ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க எனக்கு ஏதாச்சும் கொஞ்சம் பதட்டமாக இருந்தால் கொஞ்சம் டவுட்டாக இருந்தாங்கன்னா இவங்களே வந்து கோஆப்ரேட் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணி பேசி அது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் ஆக்கி அதுக்கப்புறம் சீன் சீன் ஷூட் பண்ணும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வேணா ஹிந்துக்கு வந்து அவருக்கு வந்து கோ ஆக்டர்ஸ் நீங்கள்லாம் வந்து காம்படிஷன் அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு சிம்ஹா அண்ணனுக்கு வந்து சேர்ந்து தான் காம்படிஷன் நினைக்கிறேன் அப்படிலாம் கிடையாது தமிழ் சினிமாவில் ஒரு மிரட்சியான ஒரு ஒரு வில்லனிசம் அந்த ஒரு அந்த தென் மாவட்டங்களில் இருக்கவங்களெல்லாம் மறக்கவே முடியாது அதனால் மற்றவங்களும் மறந்து வாங்கலாம்னு கிடையாது எல்லாருக்கும் அந்த ஜெயகிரவிந்தா சேது அப்படின்னா அவ்வளோ ஏய் அப்படின்னு ஒன்று கிளம்பும் இல்லையா உங்களுக்கே வந்து சேது கூட நமக்கு வந்து இதில் வந்து வேறு மாதிரி ஒன்று காட்டணும்ப்பா அப்படிங்கிறதுக்காக எவ்வளோ சிரமப்பட்டீங்க ஆமாம் இந்த மாதிரி நம்ம புது கதைக்களம் லுக்வைஸ் அவங்க வேறு ஒன்று இருந்தால் பெட்டர் டவுன் சவுத்து கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நடக்குது நம்மளுக்கு நாகர்கோயில் கன்னியா கன்னியாகுமரி எந்த ஒரு அங்கே அங்கே இருக்கிறவங்களோட பாடி லாங்குவேஜ் ஆகட்டும் அந்த ஸ்லாங் ஆகட்டும் கரெக்டான ஒரு ஒரு லுக்காக இருக்கணும் ஒரு ஜெயிலில் இருக்கணும் போது அதுக்கான ஒரு ரக்னஸ் அதுக்கான ஒரு ஒரு ஸ்கின் டோனும் இந்த எது பற்றியும் கேர் பண்ணாமல் இருப்போம் இல்லையா ஒரு அழுக்கு வேஸ்ட்டி ஒரு அழுக்கு சட்டை அந்த மாதிரி இருந்தோம் எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட செருப்பே போடவே இல்லை அது மாதிரி ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு போய் குளித்தோம்னா அப்படியே வந்து அந்த ஒயிட் கலர் டைல்ஸ் எல்லாம் மஞ்ச கலராக வரும் அந்த மூக்கெல்லாம் க்ளீன் பண்ணும்போது இவ்வளோ மண்ணும் வரும் ஸோ அப்படியே இருந்துட்டோம் கிட்டத்தட்ட செருப்பு போடாமல் இவங்கெல்லாம் எத்தனை வாட்டி காலில் தோலெல்லாம் பிச்சுக்கிட்டு வரும் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட நாலஞ்சு நாள் வந்து நைட்டில் வந்து ஃபுல் சேஸ் தான் ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் கேமராவை மேட்ச் பண்ணி அந்த ஸ்பீடு ஓடணும் டின்னர் ரோட்டில் ஓடி பண்ணும் டின்னர் கல் குத்தும் இல்லையா ஐயோ அதெல்லாம் பெயின்ஃபுல்லாக இருந்தது ஸோ பட் ஓகே இது வந்து வேறு ஒரு ஒன்று வரும் வெளியே அவுட் புட்டாகிறது வந்து வி ஆல் ஃபெல்ட் நீங்கள் இந்த படத்துக்காக அல்லது இந்த படத்துக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு ரக்கடான ஒரு தமிழ் சினிமா பார்க்கணும் அப்படின்னு ஏதாவது ரெஃபரன்ஸ்க்காக ஏதாவது திரைப்படம் பார்த்தீங்களா பேக் ஆஃப் த மைண்ட் நிறைய ரெஃபரன்ஸ் ஃபிலிம்ஸ் இருக்கும் கண்டிப்பாக இருக்கும் நம்ம நிறைய ஃபிலிம்ஸ் இருக்கும் ஆனால் இதுக்காக எதுவும் பார்த்து பண்ணல ஆனால் இருக்கும் நிறைய இன்ஸ்பிரேஷன் தனுஷ் சார் நிறைய இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் இருக்குது எனக்கு எனக்கு இதுக்காக நான் எதுவும் பார்த்து பண்ணல ஆனால் பேக் ஆஃப் த மைண்ட் நிறையா இருக்குது ஆனால் இந்த உடல் மொழி தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா சிவாஜி ஐயா சொல்லும்போது அவர் வந்து ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்துக்கும் ஒரு உடல் உடல் மொழி கொடுப்பார் அதனால தான் இன்றைக்கும் வந்து நடிகர் திலகம் அப்படின்னா இப்போ இந்த மதுரையில் இருக்கிற ஒரு தாதாவோட உடல் மொழி அது மாறி இருப்போம் நீ அதுலேருந்து நாகர்கோயிலில் இருக்கிற ஒரு வடச்சேரி மார்க்கெட்டுக்கு அவர் தான்ப்பா கெத்துனா அப்போ அங்கே இருக்கிற உடல் மொழி முக்கியமாக சொல்லணும்னா நாகர்கோயில் அப்படிங்கிறப்ப அவங்களுடைய மொழி நடைய வேறு மாதிரி இருக்கும் அந்த பகுதிக்கான வட்டார வழக்கு அதை கற்றுக்கிறதுக்காக என்னென்ன சிரமப்பட்டீங்க ஃபஸ்ட்டு அது சொல்லும் போதே வந்து ஷிபும் ஹிருதுவும் வந்தாங்க ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் நம்ம ஹிருது லான்ச் பண்ணுறோம் அது என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக கூட இருந்தது கண்டிப்பாக வெரி க்ளோஸ் ஷிபுனா அப்படி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி இப்போ இந்த மாஸ்டர் பண்ணுறேன் இல்லை ஓகே அப்படிங்கும் கதை என்னன்னு கேட்டு இந்த மாதிரி க கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நடக்கிற அப்புறம் நான் அந்த மான்காம் மட்டும் அடிச்சுருந்தேன் ஸோ அந்த முடி வளர்கிறதுக்காக ஒரு எந்த படம் பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ வெயிட்டிங்கான டைமில் இருந்தேன் நான் கரெக்டாக சொன்னாங்க ஏன் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இந்தியன் டூக்காக திருப்பி அந்த லெவலில் ஹேர் வளரணும் இருக்கா அந்த ஒரு இதில் இருந்தேன் அப்போ சொன்னோடனே ரைட்டு எப்போ பண்ணலாம் நான் வந்து இதே லுக் கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் கொஞ்சம் இந்த ஜெயில் கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் பட் கொஞ்சம் அப்படி வச்சுட்டு ஒரு அழுக்காக தானே இருக்கணும் போயில் அடுத்த மாதம் ஷூட்டிங் வச்சுக்கலான்ட்டு ஏன்னா திருப்பி ரெண்டு ரெண்டு மாதம் தள்ளி போச்சா எனக்கு முடிவு வளர்ந்துடும் ஸோ அது இது கரெக்டாக இருக்கணும்னு அவரும் ரெடியாக இருந்தார் கரெக்டாக செட் ஒர்க் போயிட்டு இருக்கு நான் ஃபாஸ்ட் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு ஸோ இம்மிடியட்டாக ஸ்டார்டட் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அது கரெக்டாக அமைஞ்சிச்சு அந்த அது சில சில படங்கள் அதுவாக எடுத்துக்கும் சில கதைகள் வந்து நம்மக்கிட்ட அது வரும்போது அதுவாக ஒன்றும் எடுத்துக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி அமைஞ்சதாக ஒரு விஷயம் அதில் நான் அந்த டைமில் வந்து மொட்டை அடிச்சுட்ட
அதுக்காக நிறைய ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஒரு படத்துல வந்து நம்ம சிரமப்படுறது படத்துக்காக சிரமம் போடுறதுன்னு ஒன்று ஒரு பெரிய ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிட்டு ஒரு படத்துக்குள்ள இப்போ இந்த இன்டூ நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அதுக்காக நீங்கள் நிறைய ப்ரிப்ரேஷன் எதுவும் பாடி லாஸோ ஜிம்மோ உணவோ ஏதோ ஒன்று படத்தில் போய் களத்தில் இறங்கி கஷ்டப்படுறதுன்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ இதுலலாம் நீங்கள் படாத பாடுபட்டுருப்பீங்கிறது ட்ரெய்லர் பார்க்கும் ஓரளவு என்னால் கிடைக்க முடியும் லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு டூ டேஸில் முடிய போகுது படம் ஆக்சுவலி ரேப்பிங் என்னோட அந்த ஃப்ளாஷ்பேக் சீக்வன்ஸ் ஃபைட்டு ஓ பிரபு மாஸ்டர் காலா பண்ணியிருந்தார் மலையாளத்தில் ஸோ அவர் அவர் ரொம்ப ரஸ்டிக்காக ரியலிஸ்டிக்காக தான் எடுப்பார் டக்குன்னு ஒரு புல்லட் ஓட்டு வந்து அது ஒயிட்டில் எடுக்கிறோம் அந்த புல்லட் ஓட்டு வந்து இறங்கி போய் டப்டு பண்ண ஒரு நாலு பேர் தடிக்கணும் நான் என்ன பண்ணது வைட் ஷார்ட்டில் வந்து ஓகே நல்லா இருக்கும்போது என்ன நினச்சேன் தெரியல டக்குன்னு இறங்கிட்டேன் ரன்னிங்கில் இறங்கிட்டேன் ரெண்டு இறங்கி லேண்ட் அவரை புல்லட் மட்டும் தனியாக போய் அவங்க நாலு பேர் தடிக்கும் இது நல்லா இருந்தது உடனே மாஸ்டர் வந்து செம்மையாக இருக்கே சார் அது அது இதுலேயும் கிடைச்சா நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரெண்ட் ஆக்சிஸ்லேயும் அதே மாதிரி பண்ண முடியுமா கட்ட ரெண்டு மூணு நாள் டேக்கு எப்போவுமே ஒன்று ஒன்று உள்ளே எனக்கு சொல்லும் ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இடிக்குது என்ன வந்து ஸ்டாப் பண்ணிவிடும் பட் என்ன தெரியல எனக்கு கான்ஃபிடென்ட் லைட்டாக அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தது சரி ஓகே பரவாயில்ல அடிச்சிடுவோன்ட்டு அடிக்கும்போது கரெக்டாக ட்விஸ்ட் பண்ணி எடுக்கும்போது வேஸ்ட்டி வந்து ஹேண்டில் பேரில் மாட்டிடுச்சு அது பேண்ட்டை நம்ம ஈஸியாக காலை ட்விஸ்ட் பண்ணலாம் மாட்டும் போது பைக் வந்து மேலே வந்து அப்படியே சரிச்சிச்சு ஃபுல்லாக ஸோ எல்லாருமே பயந்துட்டாங்க மாஸ்டர் எல்லாருமே இந்த மாஸ்டர் பிரபு மாஸ்டர் எல்லாமே ஒரு மாதிரி ஆகிட்டு பிரபு மாஸ்டரில் ஒரு மாதிரி ஆகிட்டார் அப்படியே பார்த்தா ஒன்றும் இல்லைங்க அப்படின்ட்டு டக்குனு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து வந்தாங்க இந்த ஊசியெல்லாம் போட்டு உடனே வந்தாங்க என்ன என்ன பியூட்டியாக நான் அந்த ஊர் மக்கள் இருக்காங்க இல்லையா இந்த ஷூட்டிங் பார்க்க வந்த பெரியவங்க அதில் ஒரு பாட்டி வேகமாக போயிட்டு டக்குடுங்க வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போயிட்டு ஒரு மஞ்சத்தூள் எடுத்து வந்து யா இது போதுமையா வெய்யா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக வச்சு நல்ல வேலை எதுவுமே அதில் ஃபுல்லாக ஸ்க்ராச்சஸோடே போச்சு ஃபுல்லாக இங்கேருந்து ஃபுல்லாகவே எனக்கு போச்சு அதில் வச்சு இருக்கும்போது அப்படியே ஒரு என்ன என்ன அவங்க சி லாட் ஆஃப் மணி இஸ் இன்வால்வ்டட் ஷூட் பிரேக் பண்ணலாமா இது இந்த மாதிரி ஒரு சோசியலாக போகும் அப்படியே உட்காந்து ஒன்றுமே யோசிக்கல ரைட் ஓகே இருந்தோம் ஒரு மாதிரி பெயினாக தான் இருந்தது பட் இல்லை இதுக்கு தான் நம்ம வந்துருவோம் திஸ் ஹாஸ் டு பி டேக்கன் ஒன் டே இதுக்கான நமக்கு பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு மாஸ்டரில் சார் ஓகே கம்ஃபர்ட்டாக நாளைக்கு வச்சு இல்லை இல்லை மாஸ்டர் பேம் பிடிச்சில் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் பிரேக் எடுத்துகிட்டு திருப்பி வேஸ்ட்டி மடித்து மட்டும் கட்டிக்கிற மாதிரி இருக்கு இல்லை ஒருத்தம் போது ஒரு மாதிரி இருக்குது கண்டினியூட்டி எதுவும் பார்க்கல இல்லை அப்படின்ட்டு அப்படி வச்சு பண்ணாது அது அந்த டைமில் ஒரு பெயின் அண்ட் ஆட்ரலி ஃபார் மீ இல்லை ரன்னிங் சேஸ்லலாம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் காலெல்லாம் வந்து இந்த கல் குத்தி பேத்து ஸ்கின்னு வெளியே வந்துட்டே இருந்தது அதெல்லாம் பார்க்கும்போது அவர் அப்பா வந்து ரொம்ப பதறுவார் அப்படின்ட்டு அவன் அது உடனே அது இடத்துல வந்து அது அது காட்டிக்கவும் முடியாமல் உடனே வந்து டக்குன்னு வந்து பேண்டட் எடுத்து ஒட்டி கிந்தல் கீழே ஒரு கால் கீழே ஒரு லேயர் ஆஃப் க்ரியேட் பண்ணி அந்த பெயினோடய ஓடுறது வந்து கொஞ்சம் எல்லாருமே மறுபடியும் ஓடுறது எல்லாருமே கஷ்டப்படுறாங்க நேச்சுரல் நேச்சுரல் ஒன்று ரெண்டு கல் பட்டுரும் அதுக்கு கீழே இந்த காலில் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது நாள் வந்து வேறு மாதிரி தான் இருந்தது வரும்போது இதெல்லாம் சொல்லவே இல்லை இவ்வளவு வாக்குறீங்கள பாட்டோக்கு அப்படின்னு தோணிச்சானே எப்பயாவது இல்லை அப்படி இல்லை இருந்தது பட் ஆனால் இவ்வளோ ராவாக இருக்கும்ன்ற நான் எதிர்பார்க்கல இவ்வளோ ஒரு ரியலிஸ்டிக்கான ஒரு இதாக இருக்கும் எதிர்பார்க்கல பட் ஏன்னா அதுதான் இருந்த அது அதுதான் டைரக்டர்களோட கால் இட் ஷுட் பி ரியலிஸ்டிக்கான போது சரி அவங்களும் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாங்க என்னடா எப்படின்றது பட் ஆனால் என்ன ஹலோ ஓகே இது இது ஒர்க் இது கஷ்டப்படுவோம் இதுக்கான பலன் எங்கேயாவது கிடைக்கும்ன்ற ஒரு கான்ஃபிடன் தான் இது மாதிரி நம்ம நிறைய வேலை செய்வோம் ஆனால் ஒரு வேலை செய்யும் போது தான் இது நம்ம வாழ்வுக்கான ஒரு வேலை இது நம்ம கரியருக்கான ஒரு வேலை இந்த வேலை நமக்கு பின்னாடி பேசுண்டா அப்படின்னு தோணிருக்க நினைக்கிறேன் நீங்கள் ரெண்டு மூணு முறை இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்திட்டீங்க சிம்மு அண்ணனை நாங்கள் சில நேரங்களில் மிஸ் பண்ணது உண்டு கடந்த சில ஆண்டுகளில் குமரி மாவட்டத்தின் தக்ஸ் சிம்மு அண்ணனை மீண்டும் கொண்டு வந்து தமிழ் சினிமா ரசிகர்கள்கிட்ட ஒரு மகுடமாக சேர்க்கறதுக்கான வாய்ப்பு எவ்வளோ இருக்கு நம்புறீங்க நீங்கள் ஒவ்வொரு படமும் நம்பிக்கை தாங்க சரி நம்ம உழைச்சிக்கிட்டே இருப்போம் நம்ம வந்து வாசந்த முல்லை எடுக்கும்போது நம்பிக்கை எடுக்கிறோம் தக்ஸ் எடுக்கிறோம் நாளைக்கு தடையோட எடுக்கிறோம் இல்லை எல்லாம் என்ன என்ன படம் எடுத்தாலும் நம்ம ஒரு நம்பிக்கை தான் நம்ம உழைச்சிக்கிட்டே இருப்போம் அவங்க அவங்க ஒரு ப மார்க் போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு நாள் டிடின் வந்து ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் போட்டாலும் போட்டுருவாங்க சொல்
நீங்க <laughs> 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 காலை ஏழு மணிக்கு ஃபஸ்ட் ஷாட் வச்சிருவாங்க அதான் நமக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் மாஸ்டர் ஒம்பது மணி மாஸ்டர் அப்படின்னு அது அதுதான் வெரி டெடிக்கேட்டட் அவங்க அந்த ஒரு ஒரு ஒர்க் ஜோனில் இருப்பாங்க அவங்களோட ஒர்க் எல்லாம் பார்த்துட்டு வளர்ந்துருக்கோம் வந்து ஏ சினிமாக்கா பா பார்த்துருக்கோம் நம்ம வந்துட்டு என்ன தக்ஸ் பிருந்தா மாஸ்டர்ன்போது எனக்கே வந்து அதுவே பண்ண போகிறாங்கன்னு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட் பட் ஐ நோ ஷி இஸ் அ வெரி ஸ்ட்ராங் லேடி ஷி வில் ஹேண்டில் இட் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் வேண்ட் இங்கே வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு டே ஆஃப் டே நான் பார்த்தோன்னே எனக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த இவங்க வந்து வேறு இது வேறு மாதிரி வரும் இந்த டீம் அவங்களோட டிஓபி டீம் ஆகட்டும் அஸ்டன்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாருமே டுவோர்ட்ஸ் அவங்க செட் பண்ணுற ஃப்ரேம் ஆகட்டும் அந்த டோன் ஆகட்டும் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்களா அது எல்லாமே வந்து அவங்க அது வேறு லெவல் ஸோ நானும் வந்து அதை இந்த படம் வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் ஐ திங்க் ஃபஸ்ட்டு ஃபீமேல் டைரக்டர் ஹூ ஹேண்டில்ஸ் ஏனோ வெரி பிக் ஆக்ஷன் அண்ட் எமோ எமோ ஸ்கிரிப்டது வந்து இந்த மாதிரி ரானஸோடது அது பிந்த மாஸ்டர் தான் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் நிச்சயமா அது நான் மாஸ்டர்கிட்டயுமே ரொம்ப பிரமிப்பாக சொல்லியிருந்தேன் இந்த படத்துக்கு சாம் சி எஸ் ஒரு கூடுதலான ஒரு பீஜம் எல்லாம் பிரிச்சிட்டாரு ஒரு பயங்கரமான ஒரு வலு சேர்த்துருக்குறேன் இந்த படம் பார்க்கும்போது எனக்கு தோணுச்சு சிறை வந்து கொடுமையானது அதை யாருமே இன்னும் பிரதிபலிக்கலைன்னு ஒரு ஒரு ஜெயிலர் ரிட்டையர்ட் ஜெயிலர் ஒருத்தர் சொல்லி கேள்விப்பட்டேன் அதில் பெருமளவு இதில் கொஞ்சம் காமிச்சிருப்பாங்களோ அப்படின்னு தோணுச்சு இந்த படம் நடிச்சிருக்கும் போதெல்லாம் நல்ல வேலை நம்ம ஜெயிலுக்கு போகலாம் எப்பயாவது தோணுது உண்டா அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் நிச்சயமாக என்னென்னா அந்த ஃபீல் வந்து எங்களை லிட்ரலி அதுக்குள்ளே இருக்கணும்னும் போது ஃபஸ்ட்டிங் ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் சிறப்பு கட்ட சொல்லிட்டாங்க அதான் என்ன ட்ரெஸ் இருக்கோ அதுதான் நாட் ஈவன் வாஷிங் ஸோ அந்த ரியலிஸ்டிக்குள்ளே உள்ளே கொண்டு வரும்போது அந்த ஃபீலெல்லாம் இருந்தது எங்களுக்குள்ள அந்த ஜெயிலுக்கு இருக்கிறவங்க எவ்வளோ கஷ்டம் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஃபீலெல்லாம் இருந்தது ஆனால் அது கண்டிப்பாக அந்த பெயின் வந்து விருந்தா மாஸ்டர் அழகாக காட்டியிருப்பாங்க வை த ஆக்ஷன் இஸ் ஹேப்பனிங் பிகாஸ் ஆஃப் த எமோஷன்ஸ் வேர் த எமோஷன்ஸ் ஆர் கம் ஃப்ரம் ஃப்ரம் த ஃபேமிலி வேல்யூஸ் ஸோ இது எல்லாமே கான்க்ரீட் பண்ணி அழகாக வந்து இது பண்ணி தான் அதுக்கு ஒன்று ஆக்ஷன் பேக்காக ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் நிச்சயமாக அந்த நம்பிக்கை இருக்குது இருந்து ஒவ்வொரு திரைப்படம் பார்த்துட்டு வெளில வரும்போதும் இந்த பார்வையாளர்கள் ஏதோ ஒரு ஒரு உணர்வை சுமந்துட்டு போவாங்க அது கோபமோ அழுகையோ மகிழ்ச்சியோ என்ன வேணா இருக்கலாம் குமரி மாவட்டம் தக்ஸ் பார்த்துட்டு வெளில போகிற ஆடியன்ஸ் என்ன உணர்வுகளோடு போவாங்க திருப்தி அதாவது எங் எங்களுக்காக அப்பாடா இவங்க வந்து தப்பிச்சிட்டாங்கடான்ற ஒரு திருப்தி எப்படியாவது தப்பிச்சிருங்கடான்ற ஒன்று இருக்கும் இல்லையா அப்படின்ற ஒரு வெரி ஃபீல் குட்டான ஒரு மூடு இருக்கும் இன்னைக்கு வந்து நிஜமாவே இருபத்தி நாலு வெளிவர இருக்கிற குமரி மாவட்டத்தின் தக்ஸ் வந்து நிச்சயமா உங்க நிறைய பேருடைய தக்கா இருக்கும் நினைக்கிறேன் விருந்தா மாஸ்டருடைய தக்காவும் இருக்கும் நல்ல கலைஞர்கள் நிறைந்த ஒரு திரைப்படமாக தக்ஸ் வர இருக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி நம்ம பார்வையாளர்களுக்கு ஹிருது நீங்கள் இதுக்காக இந்த திரையரங்குக்கு வந்து எங்கள் படம் பார்க்கலாம்னா என்ன சொல்லுவீங்க ஃபஸ்ட்டு உனக்காக சொல்லு டெபியூ ஆகிறேன் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் வேணும் ஆமாம் அது எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் பார்த்து என்டர்டைன் ஆனால் போதும் நீங்கள் நம்ம பார்வையாளர்களுக்கு என்ன சொல்ல வரீங்க கண்டிப்பாக இந்த படத்தில் ஆக்ஷன் மட்டும் இல்லை ஒரு ஃபேமிலி வேல்யூஸ் இருக்குது நல்ல எமோஷன் இருக்குது இது எல்லாமே எல்லாத்துக்கும் கன்மையாகும் அதே மாதிரி ரிது தம்பி டெபியூ ஆகிறான் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு புதிய ஒரு ஒரு நடிகனை வந்து வரவேற்பீங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கை உடனே நிச்சயமாக இந்த படத்தை நீங்கள் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சினே குமரி மாவட்டத்தின் தக்ஸ் உடைய ஒரு பிரம்மாண்ட வெற்றிக்கு பிறகு மீண்டும் உங்களெல்லாம் சந்திக்கணும்னு தம்பி விரும்புகிறேன் இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் நம்ம எஸ்எஸ் மிஸ்க் நேரில் காசில் விட